السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم معكم يحيى سلبي في درس جديد من دروس دورة بايثون في برمجة الواجهات أخواني وأخواتي قبل أن أبدأ بفقرات الدرس أود أن أسلط الضوء على بعض النقاط التي أراها مهمة طبعا بخصوص الدورة أخواني وأخواتي الدورة مثل ما أوضحت سابقا تكون على هيئة مشاريع كلما أنهينا مشروع تنتهي الدورة وسأقوم إن شاء الله بنشر الكود الكامل للمشروع في حسابي في الجيتاب ويكون إن شاء الله متاحا للجميع وأيضا بخصوص الدروس إخواني دروس الدورة ستكون متكاملة ومترابطة أي أنني لن أكرر شيء أذكره في درس لن أكرره في درس آخر للتوضيح وأيضا نقطة أخرى أخواني وأخواتي يجب تفعيل الجرس لكي تستلموا الإشعارات في كل درس جديد إذا إن شاء الله سنبدأ بفقرات هذا الدرس بشرح الكيوتي ديزاينر طبعا ما هي الكيوتي ديزاينر طبعا الكيوتي ديزاينر ربما هناك الكثيرين الذين يعملون في بيئة كيوتي يعرفون بذلك طبعا الكيوتي ديزاينر واجهة رسومية من خلالها نستطيع تصميم الواجهات فقط أي الواجهة الرسومية فقط للمشروع ونستطيع أيضا إعطاء بعض الخصائص البدائية من خلال هذه الواجهة إذا واجهة الكيوتي ديزاينر طبعا تعتمد أسلوب الـ XML في خلفيتها أي ما نقوم بتصميمه هي بالأحرى على هيئة XML فإذا نقوم بعد تصميم واجهة المشروع نقوم بكيفية إدخال هذه الواجهة في بيئة Python طبعا اخواني واخواتي هناك طريقتين لادخال الواجهه المصممه باداه الكيوتي ديزاينر لبيئه باي تشارت فان شاء الله في هذا الدرس ساوضح الطريقه الاولى اما الطريقه الثانيه ان شاء الله ساشرحها في الدروس القادمه طبعا اخواني واخواتي قبل ان نقوم بفتح واجهه الكيوتي ديزاينر اود ان اوضح شيئا مهما من الدرس السابق إن شاء الله ننتقل إلى بيئة الباي تشارم إخواني فمثل ما تلاحظون إخواني من الدرس السابق الكود هنا فقط سنضيف بعض الأشياء إخواني طبعا للخروج الآمن من البرنامج سوف نستخدم الكود التالي سيس دوت إكزيت طبعا البارامتر سوف تأخذ الكود السابق إذا نكتب الكود السابق في داخل system.exit لكي نخرج من البرنامج بشكل آمن من المعروف إخواني وأخواتي فإن بيئة بايثون تعتمد المين مثل ما في اللغات الأخرى لتنفيذ البرنامج طبعا هذا معروف آه لل... الذين يستخدمون لغة بايثون وأخواني يجب علينا كتابة آه الكود السابق تحت هذا الشرط نقوم بتنفيذ البرنامج فإذا أخواني مثل ما تلاحظون نفس النافذة في... من الدرس السابق إذا إخواني سوف نقوم بفتح الكيوتي ديزاينر أول ما نفتح الكيوتي ديزاينر نواجه هذه النافذة فمن هذه النافذة إخوان سوف طبعا في هذا الدرس سوف نقوم باختيار الوجت ومن ثم كرييت إذا نقوم بعمل نافذة بسيطة مجرد للتوضيح سوف نحتاج زر بوش بطن ونحتاج ليبل لتوضيح بعض الأمور نكبر 
فمثل ما تلاحظون إخواني تصميم الواجهة تكون باستخدام الماوس وبصورة بسيطة إذا نسمي الزر على سبيل المثال كليك مي وأيضا اسم الليبل نعطيها القيمة صفر طبعا نقوم من هنا من الخصائص بتغيير حجم الخط فلتكن 16 وأيضا التكست alignment من هنا إخواني alignment نقوم باختيار السنتر إذا نافذة بسيطة مجرد لدينا push button و label إخواني وأخواتي نقوم بفتح بيئة الـ PyCharm ومن ثم هنا سنقوم بنسخ مسار المشروع الحالي من هنا من خلال open in نختار ال directory path ومن ثم نختار ال calculator اذا هذا المجلد هو مجلد المشروع الحالي اذا نقوم بنسخ المسار ومن ثم نفتح بيئة ال qt designer ومن هنا نختار الفايل و save as ونقوم هنا من الأعلى بلصق المسار ومن ثم enter إذا سنقوم بخزن الملف فعلى سبيل المثال نسميها UI underscore عفوا template فإذا نقوم بخزن النافذة الآن أخواني نقوم بفتح بيئة ال PyCharm فمثل ما تلاحظون أخوان لدينا النافذة التي صممناها في ال QT الآن أخواني سوف نقوم بإنشاء كلاس جديد فنسميها ال Main Form طبعا هذا الكلاس سيقوم بأخذ مواصفات الكلاس الرئيسي الافتراضي من Q widget دالة ال constructor في ال python ومن ثم نستدعي ال super اذا بدلا اخواني من انشاء object من Q widget سوف ننشئ object من الكلاس الذي انشأناها اذا نكتب main form الآن أخواني نقوم بتنفيذ البرنامج فإذا هنا أخواني النافذة ستاندرد طبعا أي لم نقم بإدخال النافذة التي صممناها في برنامج QT Designer إذا نقوم بإدخال النافذة التي صممناها طبعا في هذا الدرس سأشرح الطريقة الأولى إذا from PyQt عفوا import UIC إذا سنقوم تحت كلمة super نكتب UIC dot WI نفتح قوسين ومن ثم نستدعي الملف ملف ال UI template dot ui ومن ثم نكتب self أي نمرر هذا الملف للكلاس الآن نقوم بتنفيذ بدائي فمثل ما تلاحظون أخوان تم استدعاء النافذة التي صممناها في بيئة الكيوتي ولكن عندما نضغط على ال push button لا يعمل شيئا الآن نقوم ب كتابة دالة بسيطة مجرد لتوضيح عمل الزر فنسمي الدالة كليك كاونتينج على سبيل المثال طبعا سوف نحتاج إلى متغير لخزن العدد نخصص لها القيمة البدائية صفر count يساوي واحد فإذا نقوم بتمرير قيمة ال count 
للليبل سيت تكست طبعا انت اخذ نصي string serve dot count الان اخواني نقوم بكتابة التالي serve dot push button طبعا الاسم اسم عفوا اسم الزر كما مكتوب في برنامج ال qt designer dot clicked dot connect ومن ثم عفوان. اسم الدالة طبعا بدون اخواس الان اخواني نقوم بتنفيذ البرنامج مثل ما تلاحظون اخوان كلما ضغطنا على الزر يزيد العدد يقوم باحتساب عدد الكليكات فاخواني بهذه الطريقة قمنا بادخال الواجهة التي صممناها في بيئة الكيوتي الى بيئة البايتشر فالى هنا اخواني نأتي الى نهاية الدرس اتمنى ان يكون الدرس واضح ان شاء الله وانا انتظر استفساراتكم وملاحظاتكم حول الدرس وايضا ادعوكم لمشاركة الفيديو مع زملائكم لجمع اكبر عدد من المتابعين لكي نفيد الاخرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته